మన వర్క్ నేను అంటే సెట్కి వెళ్ళి అక్కడ అన్ని మనం అబ్జర్వ్ చేసి లైక్ బీయింగ్ ఏ అసోసియేట్ కావచ్చు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ కావచ్చు అలా నేర్చుకోవటం ఒక పాయింట్ వే అంటే అన్ని క్రాఫ్ట్స్ మీద ఒక అవగాహన అన్నది వస్తూ ఉంటుంది బట్ మీరు ఎలా నేర్చుకున్నారని అంటే ది మేకింగ్ ఆఫ్ ద ఫిలిం అన్నది అదే నేను ఫిలిం కోర్సెస్ చేశాను కదా అక్కడ ఏంటంటే ది టీచ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అంటే మీరు ఒక డైరెక్టర్ దగ్గర నేర్చుకున్నది ఎలా ఉంటుందో ఫిలిం కోర్స్లో చేసేది కూడా మేబీ కొన్ని యాంగిల్స్లో బెటర్గా ఉండొచ్చు హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ షార్ట్ ఫిలిమ్స్ వైజ్ కానీ ఎవ్రీథింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ ఫ్రమ్ ద స్క్రాచ్ అంతా మనమే చేసుకోవాలి ఒక డైరెక్టర్ ఎవ్రీథింగ్ ఒక షార్ట్ ఫిలిమ్కి సో అక్కడ నుంచి స్క్రాచ్ నుంచి నేర్చుకున్నది ఒక స్మాల్ స్కేల్ పైన అలాగే ఫిలిం స్కూల్లో థియరిటికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ కానీ ఈ హ్యాండ్స్ ఆన్ ఎక్స్పీరియన్స్ అది థియరిటికల్గా రెండు మిక్స్ చేసి చేసినప్పుడు మనకు ఒక అప్రోచ్ ఉంటుంది అలాగే యూ మీట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ యూ గో టు లాట్ ఆఫ్ ఫిలిం షూటింగ్స్ అండ్ యూ ఇంట్రాక్ట్ విత్ లాట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ సో అక్కడి నుంచి ఇట్స్ ఎ మిక్చర్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ అలా డెవలప్ అయింది అప్రోచ్ అండ్ నేను గోలీమార్ షూటింగ్ అప్పుడు పూరి జగన్నాథ్ కానీ కలిశాను సో నా అప్రోచ్కి మేబీ సీడ్ అక్కడ అక్కడి నుంచి వచ్చి ఉండొచ్చు ఎందుకంటే ఆయన అన్నారు నువ్వు ఈ బుక్స్ చదువు చదివి స్క్రీన్ ప్లే ఎలా రాయాలన్నది ఒక మంచి ఐడియా తెచ్చుకుని నీ ఓన్ అప్రోచ్ క్రియేట్ చేసుకో ఒక దగ్గర పనిచేయాల్సి పనిచేయాలన్నది అంత నెసెసిటీ కాదు వెన్ యూ హ్యావ్ ద రైట్ నాలెడ్జ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ పాసిబుల్ అని అన్నాను సో అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయిందండి థాట్ సో ఐ స్టార్టెడ్ బిలీవింగ్ ఇన్ ఇట్ అండ్ సమ్ హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్ ఏం బుక్స్ రెఫర్ చేశారు పూరి సిట్ ఫీల్డ్ స్క్రీన్ ప్లేస్ అని ఉన్నాయండి ఒక ఫోర్ ఫోర్ వర్షన్స్ ఆఫ్ సిట్ ఫీల్డ్ రైటింగ్స్ ఉన్నాయి సో వెన్ యూ రీడ్ దెమ్ యూ గెట్ టు నో హవ్ టు రైట్ ఎ స్క్రీన్ ప్లే సో అలాగే సెవరల్ ఫిలిం బ్రేక్ డౌన్స్ కానీ అవన్నీ ఆయన పర్సనల్గా సజెస్ట్ చేసి కొన్ని నావెల్స్ కూడా సజెస్ట్ చేశారు సో అవన్నీ చదివినప్పుడు ఏంటంటే మనకు తెలియకుండా ఒక ఫిలిం అనేది ఒక స్క్రీన్ ప్లే చుట్టూ ఎలా ఉంటుంది మేకింగ్ అనేది అనేది ఆ అర్థమయ్యి ఆ అండర్స్టాండింగ్ నుంచి ఒక కాన్ఫిడెన్స్ స్టార్ట్ అయ్యి అలా అయిందండి పూరి గారు మీ డైరెక్షన్ మీద కావచ్చు లేదా మీ లైఫ్ మీద కావచ్చు మీరు అనుకున్న కెరీర్కి ఎలాంటి ఇంపాక్ట్ని క్రియేట్ చేశారు అని కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేశారండి దట్ ఈస్ ది రూట్ కాజ్ ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ సో ఆ వన్ స్మాల్ వర్డ్ కాన్ఫిడెన్స్ క్రియేట్ చేశారు అండ్ ఇట్స్ అ వెరీ వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్ ఇట్ హ్యాస్ అ వెరీ బిగ్ ఇంపాక్ట్ బట్ ఆ కాన్ఫిడెన్స్ ఆ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు సో అక్కడి నుంచి ఐ హ్యా నేను ఒక స్ట్రాంగ్ మైండెడ్గా అలా వెళ్ళిపోయాను అంతే ఒక డైరెక్టర్ పొజి పొజిషన్లో ఉన్న మీరు పూరి జగన్నాథ్ గారి డైరెక్షన్ స్టైల్ గురించి ఖచ్చితంగా అబ్జర్వేషన్ ఉంటుంది కదా మనకి ప్రతి ఒక్క డైరెక్టర్కి ఆ వే ఆఫ్ డైరెక్షన్ స్టైల్ కావచ్చు అదంతా ఇంకొకళ్ళు ఆ అబ్జర్వేషన్ అన్నది ఖచ్చితంగా ఉంటుంది ఇంకొక డైరెక్టర్ కావచ్చు ఎవరైనా కావచ్చు అలాగా ఆయన వే ఆఫ్ డైరెక్షన్ స్టైల్ గురించి మీరు ఏం చెప్తారు ఆయన ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ఫిలిం మేకర్ అండి ఐ హ్యావ్ ఆల్వేస్ బీన్ టెల్లింగ్ టు మై ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఎవ్రీబడి ఒక వరల్డ్ క్లాస్ ఫిలిం మేకర్ అంటే ఒక హీరో క్యారెక్టరైజేషన్ని నేను చూసిన ఫిలిమ్స్లో ఆయన అంత బ్యూటిఫుల్గా ఎవరు చూపి చూపించలేదు మేబీ హీ డజ్ ఇట్ ఇన్ ద బెస్ట్ వే అండ్ తన టైప్ ఆఫ్ మేకింగ్ కానీ తనకు ఉండే అప్రోచ్ కానీ ఇట్స్ వరల్డ్ క్లాస్ ఇంకా అలానే ఎవరైనా డైరెక్టర్స్ ఉన్నారా అండి మీకు అంటే నాకు మన ఇండస్ట్రీ నుంచి నేను ఇన్స్పైర్ అయ్యేది రాజమౌళి గారు పూరి జగన్నాథ్ గారు త్రివిక్రమ్ గారు వీళ్ళు ముగ్గురిని చూసి నేను చాలా ఇన్స్పైర్ అవుతానండి సో ఐ లర్న్ టే లాట్ ఫ్రమ్ దేర్ ఫిలిమ్స్ అండ్ దేర్ అప్రోచెస్ సో వాళ్ళ ముగ్గురు అంటే నాకు చాలా ఇష్టం అండి పూరి గారు అయితే చెప్పారు అలానే రాజమౌళి గారు కావచ్చు త్రివిక్రమ్ గారు కావచ్చు వీళ్ళు ఎందుకు ఇష్టం అంటే రాజమౌళి గారి మేకింగ్ కానీ ఆయనకు ఉన్న డైరెక్షన్ కానీ నేను నేను తెలుగు పీపుల్ నో నా ఎంటైర్ ఇండియా నోస్ సో చాలా డైనమిక్గా పవర్ఫుల్గా ఎమోషనల్గా ఉంటుంది సో ఆ త్రీ ఎలిమెంట్స్లో బెస్ట్ పోర్ట్రేయల్ ఆఫ్ దోస్ ఎమోషన్స్ మనకి స్క్రీన్ పైన చూపించిన డైరెక్టర్ ఆయన సో ఐ లైక్ ఆల్ దోస్ త్రీ ఎలిమెంట్స్ వెరీ మచ్ సో అలాగే తను చూస్ చేసుకునే బ్యాక్ డ్రాప్స్ కానీ రేంజ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ కానీ విచ్ ఇస్ ఫినామినల్ అండ్ ఇట్ ఓన్లీ యూనో ఇన్స్పైర్ యూ టు క్రాస్ ద లైన్ అండ్ మేక్ బిగ్ ఈవెన్ బిగ్గర్ థింగ్స్ సో అంటే ఇప్పుడు మిస్ ఇండియా లాంటి ఫిలిం ఇంతమంది యాక్టర్స్తో వీళ్ళతో చేయడం అనేది ఒక బిగ్ డ్రీమ్ బాహుబలి లాంటి ఫిలిం బౌండ్రీస్ పుష్ చేసి వరల్డ్ వైడ్ వెళ్ళింది సో అది చూసి మనం ఇన్స్పైర్ అయ్యి సరే మనం కూడా కొన్ని మన రేంజ్లో ఒక పెద్ద సినిమా చేయొచ్చు అన్న థాట్స్లో కానీ అలా ఇన్స్పైర్ అయ్యి అవ్వడానికి స్కోప్ సో రాజమౌళి గారి నుంచి నేను ఐ ఇన్స్పైర్డ్ ఇన్ దాట్